അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാത്തു ഖുർആൻ പഠനം 322 ഔദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വവസ്സൈനൽ ഇൻസാന ബിവാലിദൈഹി ഇഹ്സാന ഹമലത്ഹു ഉമ്മുഹു കുർഹൻ വവലഅത്ഹു കുർഹ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل أنهم محسن ما عملوا ونتجابز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ووصينا الانسان منشنود نام കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു بوالديه احسانا അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് حملته امه قرها അവന്റെ മാതാവ് വിഷമത്തോടുകൂടെ അവനെ ഗർഭം ചുമന്നു കുറുഹ വിഷമത്തോടെ തന്നെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു അവനെ ഗർഭം ചുമന്ന കാലവും അവന്റെ മുലകൂടി അവസാനിപ്പിച്ച കാലവും കൂടി മുപ്പത് മാസമാകുന്നു ഹത്തായുധ ബലഹ അശുദ്ധഹു അങ്ങനെ തന്റെ ശക്തിപ്രായം അവനെത്തിയപ്പോൾ ബലഹ അർബൈന സന നാൽപ്പത് വയസ്സ് എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കാല അവൻ പറഞ്ഞു റബ്ബി ഔസിയനീയ നഷ്കുര ഞാമത്തെ കല്ലെത്തിയ അലയ്യ വായന വാലിതയ്യ എന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹുവേ എന്റെയും എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മേൽ നീ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് നീ പ്രചോദനം നൽകണമേ വാൻമല സാലിഹൻ തർലാഹു നീ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും എനിക്ക് നീ പ്രചോദനം നൽകണമേ വാസ്ലി ഹലീഫി ദുറിയത്തി എന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ നീ എനിക്ക് നന്മ വരുത്തി തരികയും ചെയ്യണമേ ഇന്നി തുപുത്തു ഇലയിക്ക നിശ്ചയം നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വ ഇന്നി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ നിശ്ചയം മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയെപ്പറ്റി വളരെ സവിസ്തരം ഈ ആയത്തിലുകളിൽ അള്ളാഹു താല പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയെ പ്രത്യേകമായി വലിയ ഗൌരവത്തോടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് തൗഹീദിന്റെ കൽപ്പനയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമയെ പലയിടത്തും ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്നത് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം വ്യക്തമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിതാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാതാവിനോട് കൂടുതലായി കടപ്പാടുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിഷയമാണ് മാതാപിതാക്കളോടുള്ള ബാധ്യത അവരോടുള്ള കടമകളുടെ ഭാഗമായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സൂക്തങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് തങ്ങളുടെ നാഥനായ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ തൗഹീദിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഒബിൽ വാലിദൈനി അസാന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നും അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ച ആ തീരുമാനത്തിൽ ഇനി മാറ്റമില്ല അതിൽ ഭേദഗതികളും സാധ്യമല്ല എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആയത്തുകളിൽ സുഹൃത്തുൽ ഇസ്രായേൽ ഇമ്മ എബുലു എന്ന എന്തക്കൽ കിബറ അഹദുഹുമാ ഔ കിലാഹുമാ ഫലാത്ത കൊല്ലഹുമാ ഉഫിൻ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഒരാളോ നിന്റെ അടുത്തുണ്ടായാൽ അവരോട് നിച്ചേ എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും അത് ശരിയായില്ല എന്ന 
പിന്നെ വിഷമം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം പോലും നെല്ലിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാ അതിനെക്കാളും ചെറിയൊരു പദം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായിരിക്കും പറയുക എന്ന് മഹാന്മാരിവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലാ തൻഹറുഹുമ അവരെ നിങ്ങൾ വിരട്ടി ഓടിക്കാനും പാടില്ല വക്കുല്ലഹുമ കൗലം കരീമ അവരോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കുകയും വേണം വഹ്ഫുലഹുമ ജനാഹുല്ലിമിനർ റഹ്മ അനുകമ്പയിൽ പൊതിഞ്ഞ അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ നിന്യതയുടെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കണം അഥവാ അവരെ അനുസരിക്കണം എന്നാലും അവരോടുള്ള കടമ തീരില്ല വക്കുർ റബ്ബിർ ഹംഹുമ കവാർ റബ്ബെ അലി സവേറ അള്ളാഹുവേ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയതിനു പകരമായി എന്നെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും പത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അർഹമായ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്താലായിലേക്ക് കൈമലർത്തുക കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആ പറച്ചിലുള്ള കൽപ്പനകളുടെ ക്രമങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര ഗൌരവത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വാക്കുകളോ ശരിയായില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധ സ്വരം നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നാ പിന്നെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്ന വിരട്ടുന്ന സമീപനം അതും ഉണ്ടായിക്കൂടാ അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാൻ പോണില്ല കാരണം വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പോയാലോ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാനോട് മിണ്ടണ്ട പാപ്പാനോട് മിണ്ടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ അതും പാടില്ല വക്കുല്ലഹുമ കൗലം കരീമ മാന്യമായ വർത്തമാനം പറയുകയും വേണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കൊതിക്കുന്ന ആ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മനസ്സ് നോവും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കടമ തീരില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയവരായാലും എത്ര നല്ല പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാലും അനുസരണയുള്ള മക്കളായി തന്നെ നിങ്ങൾ നിന്നുകൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്താലും ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒന്നിനും കഴിയാത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യുപകാരത്തിന്റെ നാലായലത്ത് പോലും അതെത്തില്ല അത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി അള്ളാഹുലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും വേണം റബ്ബുർഹം ഹുമാ കമാർ റബ്ബയാനി സഹീറ പഠിച്ചോനെ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത കാലത്ത് എനിക്കെന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് പകരമായി ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ഈ ആയുസ് മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാലും അതുകൊണ്ട് അർഹമായ അനുഗ്രഹം നൽകി നീ അവർ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയണം അപ്പോ ഇത്രയും ഗാഠമായ ബന്ധം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും അവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് ലോകവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായി മാറുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാതാവിനും പിതാവിനും ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാതാവിന്റെ ചില പ്രത്യേകമായ റോളുകളും അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് തുടർന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് ഹമലത്ത് ഹുഹു കുർഹൻ കുർഹ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിക്കുന്നത് വരെ ഗർഭത്തിന്റെ അവസാന നാടുകളിൽ വിശേഷിച്ചു വളരെ വിഷമങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു പ്രസവവേളയിൽ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന വേദനയും വിഷമവും വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ശരീരം ഒടിഞ്ഞു നുറുങ്ങുന്ന വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് പിന്നീട് മുലകുടി അവസാനിക്കും വരെ തന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ വീണ്ടും ആ മാതാവ് സഹിക്കുന്നു മുപ്പതിൽ കുറയാത്ത മാസങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാതാവ് ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു വേറെ രൂപത്തിൽ പിതാവും ത്യാഗം സഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ അത് മാതാവിന്റെ ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ അത്രയും വരില്ല അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് വാർദ്ധക്യ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും അവരെ നന്നായി ശുശ്രൂഷിക്കുകയും മരണാനന്തരം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഗർഭകാലവും മുലകുടി കാലവും കൂടി മുപ്പത് മാസമാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചു അതേസമയത്ത് മുലകുടിയുടെ പൂർണ്ണകാലം രണ്ടു കൊല്ലമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി രണ്ടു കൊല്ലം മുലയൂട്ടണം മുലയൂട്ടൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭകാലം മിക്കവാറും ഒമ്പത് മാസവും ചില്ലറ ദിവസങ്ങളുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏറുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തേക്കാം എങ്കിലും ഗർഭകാലം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ആറുമാസമായിരിക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നും വൈദ്യശാസ്ത്ര പണ്
മുലകുടി കാലത്തിലും ഏറ്റക്കുറവ് വരുത്തേണ്ടതാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറുമാസം കൊണ്ട് പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ട് പ്രസവിച്ച കുട്ടിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മാസം എന്ന തോതിൽ ശരാശരി മുപ്പത് മാസമെങ്കിലും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചൊല്ലി മാതാവ് വലിയ ത്യാഗം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അത് കർശനമായിട്ട് ആ കാലാവധി പാലിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മുലയൂട്ടൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിന്റെ മുമ്പ് നിർത്താൻ മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിർത്തുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഇനി രണ്ടു കൊല്ലത്തിലധികം മുലകുടി തുടരുന്നതിന് അവർക്ക് താൽപര്യക്കുറവൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ തുടരുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നും ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി തീരുമാനിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുലകുടി പ്രായത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത് മാസമെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ഫിസിക്കലി തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണർത്തുകയാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഗർഭം ചുമന്നിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ മാതാവ് ആ മാതാവിന് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ട എല്ലാ മോറൽ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തിട്ടുള്ള പിതാവിനും ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആാൻ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരവരുടെ ശക്തിപ്രായം എത്തി ഹത്തായിതാബലകാശുദ്ധഹു എന്ന് ശക്തിപ്രായം എത്തുക എന്നത് അവൻ നല്ല പക്വമതിയാവുന്ന പ്രായമെത്തുക എന്നാണ് യുവത്വത്തിന്റെ ചാബല്യങ്ങളിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവൻ നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എന്നത് ഒരാളുടെ പക്വത കൈവരേണ്ട പ്രായമാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായാൽ യുവത്വത്തിന്റെ അപാകതകളിൽ നിന്ന് അപാകതകളിൽ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പകരം പാകതയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അവരിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാൽപ്പത് തികയുമ്പോൾ അത് പാരമ്പര്യത്തിലെത്തും പ്രവാചകന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും പ്രവാചകത്വം നൽകുന്നത് മിക്കവാറും ഈ പ്രായത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാമല്ലോ പിന്നീട് ഏറെക്കുറെ അറുപത് വയസ്സ് വരെ ഈ അവസ്ഥ തുടരുകയും വീണ്ടും ഗതി പിന്നോട്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് സാമാന്യവൽക്കരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും പൊതുനില ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ശരിയായ തന്റേടമെത്തുന്ന ആ നാൽപ്പതിൽ മനുഷ്യൻ മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പക്ഷം ഒരു ഭാഗത്ത് മാതാപിതാക്കളെയും മറുഭാഗത്ത് സന്താനങ്ങളെയും കാണാം ഓരോരുത്തരോടും തനിക്കുള്ള കടപ്പാടുകളും ഭാവി ഭൂതസ്മരണകളും അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് തുടർന്നു പറഞ്ഞത് താൻ മാത്രമല്ല തന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ നന്മയും അവൻ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു നേരത്തെ വന്നുപോയ അബദ്ധങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് അവന്റെ പശ്ചാത്താപം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശം മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന സജ്ജനങ്ങളായ മക്കളുടെ ഉപമയായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആശയം സ്വന്തം ജീവിതം നന്നാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ പാലിക്കുന്നതിലും മക്കളോടുള്ള ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും തനിക്ക് പ്രത്യേകമായ തോഫീക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ആശയമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടും ഒക്കെ കടമകൾ പാലിക്കുന്ന സ്വന്തത്തോട് തന്നെയും ജീവിതത്തിൽ നീതി പുലർത്താൻ തയ്യാറാകുന്ന മനുഷ്യൻ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് തുടർന്നാഹു പറഞ്ഞത് അത്തരക്കാരുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ നാം സ്വീകരിക്കും അവരുടെ തിന്മകൾ നാം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ സ്വർഗക്കാരിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും വൈറസ് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സത്യമായ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കും അത് എന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല മക്കളുടെ തിന്മകൾ അവർക്ക് നാം മാപ്പാക്കുകയും നന്മയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്വർഗാവകാശികൾക്കൊപ്പം സ്വർഗപ്രവേശനം നൽകി നാം അവരെ ആദരിക്കും ഇത് അവർക്ക് നാം നൽകിയ സത്യമായ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരിൽ നിന്ന് വന്നുപോകുന്ന ചില തിന്മകളെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളെ ഈ നന്മയുടെ ആധിക്യം കാരണം അള്ളാഹു താല വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഖുർആാൻ ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു ആശയം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി നമുക്ക് വേറെയും കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നൽ ഹസനാത്ത് യുദ്ധിബിന സയ്യാസ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല നന്മകൾക്കും പതിഫലമുണ്ടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വധുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പോലും മുത്തനബി സല്ലാ ശ്രമത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ നമുക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളിലെ മുഴുവനും ദോഷങ്ങൾ വധു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരത്തിന്റെ ഇലകൾ
آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم